মাইলস্টোন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকের ক্লাসের উপস্থাপনায় আছি আমি মোহাম্মদ সবুজ সিনিয়র প্রভাষক ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা ঢাকা গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমাদের পাঠ্যপুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের মূলধনে আয় ব্যয় প্রাক্কলন এর মূলধন বাজেটিং কাকে বলে মূলধন বাজেটিং এর গুরুত্ব মূলধন বাজেটিং এর প্রক্রিয়া মূলধন বাজেটিং এর পদ্ধতি বা কৌশল সমূহ আমরা গত ক্লাসে জানতে পেরেছি যে মূলধন বাজেটিং এর চারটি পদ্ধতি বা কৌশল রয়েছে আজকে আমরা এই চারটা পদ্ধতির মধ্যে দুটো পদ্ধতিতে আমরা নবম দশম শ্রেণীতে প্র্যাকটিস করব সেটি হলো গড় মুনাফার হার এবং পে ব্যাক পদ্ধতি এই দুইটা পদ্ধতি সম্পর্কে আজকে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব তাহলে যাওয়া যাক আজকের ক্লাসে প্রথমে আমরা প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো একটু দেখে নেব আমাদের যে সূত্রগুলোর প্রয়োজন হবে সূত্রগুলো একটু দেখে নাও প্রথম হলো গড় মুনাফার হার অর্থাৎ আমরা যে দুটো অঙ্ক করব গড় মুনাফার হার পদ্ধতি এবং পে ব্যাক পদ্ধতি তো আমরা প্রথমে গড় মুনাফা হার পদ্ধতির সূত্রটা জেনে নেই আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি গড় মুনাফার হার সমান সমান নিট গড় মুনাফা ডিভাইডেড বাই গড় বিনিয়োগ ইন্টু একশো সূত্রতে একশো দেওয়া নাই তুমি একশো দিয়ে নিতে পারো অথবা এভাবে করে শেষ একশো দেওয়া গুণ করলেও হবে আর এখানে আমরা গড় নিট মুনাফাটা কিভাবে পাব আমরা গড় নিট মুনাফা সমান সমান সূত্রটা শিখব মোট মুনাফা ডিভাইডেড বাই প্রকল্পের মেয়াদ আর গড় বিনিয়োগটা আমরা কিভাবে পাব গড় বিনিয়োগটা আমরা পাব সূত্র প্রয়োগ করে গড় বিনিয়োগ সমান সমান প্রারম্ভিক বিনিয়োগ প্লাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই টু আর আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক থাকবে পে ব্যাক সময় পে ব্যাক সময় দু ধরনের তথ্য থেকে আমরা করব যদি আমাদের নগদ প্রবাহগুলো সমান হয় তাহলে খুবই সহজ এখানে দুই নম্বর সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করব উপরে লিখব আমরা প্রাথমিক বিনিয়োগ বা মোট বিনিয়োগ আর ডিভাইডেড বাই বার্ষিক সমান নগদ প্রবাহ আর যদি আমাদের নগদ প্রবাহটা সমান না হয়ে অসমান হয় তাহলে আমরা এটা করব হলো প্রাথমিক পূর্ণ বছর যোগ নগদ বহি প্রবাহ এটাকে আমরা প্রাথমিক বিনিয়োগ বলে থাকি তাহলে পূর্ণ বছর উপরে নগদ বহি প্রবাহ বা প্রাথমিক বিনিয়োগ মাইনাস পূর্ণ বছরের ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহ ডিভাইডেড বাই পূর্ণ বছরের পরের বছরের নগদ প্রবাহ তাহলে আমি আশা করি তোমরা সূত্রগুলো ভালোভাবে দেখতে পেরেছ এবং সূত্রগুলো তোমরা ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবে তাহলে আমরা অঙ্ক করতে পারব তো যাওয়া যাক সামনের দিকে আমরা প্রথমে দেখছি গড় মুনাফার হার নির্ণয় তো গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে গেলে আমাদের যা প্রয়োজন প্রথমে আমরা তা জানব কিভাবে আমরা আসলে গড় মুনাফার হার নির্ণয় করব আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব তখন অবশ্যই আমাদের একটা উদ্দীপক দেওয়া থাকবে তাহলে গড় মুনাফা হার নির্ণয়ের জন্য প্রথমে উদ্দীপক থেকে আমাদের নিট মুনাফাটা বের করতে হবে অথবা নির্ণয় করতে হবে উদ্দীপক আমাদের নিট মুনাফা দেওয়া থাকতে পারে নাও দেওয়া থাকতে পারে যদি উদ্দীপকে নিট মুনাফা দেওয়া থাকতে পারে ফাইন আমরা নিট মুনাফা দিয়ে শুরু করব আর যদি নিট মুনাফা দেওয়া না থাকে তাহলে তোমাকে নিট মুনাফাটা নির্ণয় করে নিতে হবে আমরা গত ক্লাসে ছকটার মাধ্যমে দেখেছি কিভাবে আমরা নিট মুনাফা নির্ণয় করব তারপরে নিট মুনাফা যখন তুমি পেয়ে যাবে তখন দ্বিতীয় কাজ হবে তোমার গড় নিট মুনাফা বের করা যেটা একটু আগে আমরা সূত্র দেখেছিলাম গড় নিট মুনাফা বের করার জন্য আমরা সূত্র ব্যবহার করব। গড় নিট মুনাফার সমষ্টি ডিভাইডেড বাই বছর সংখ্যা অথবা প্রকল্পের মেয়াদ তারপরে আমরা তিন নম্বরে গিয়ে বের করব গড় বিনিয়োগ কিভাবে বের করব প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস ভগ্নাবশেষ মূল্য যদি থাকে ডিভাইডেড বাই টু এরপর আমরা গড় মুনাফার হার নির্ণয়ের সূত্রটা প্রয়োগ করব এবং সেখানে গড় নিট মুনাফা এবং গড় বিনিয়োগ যা পেয়েছি তা আমরা প্রয়োগ করব প্রয়োগ করার পরে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে যাব তাহলে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে শুরু করি আমরা স্ক্রিনে একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি সবাই মনোযোগ দিয়ে উদাহরণটা একটু দেখো বাজাজ লিমিটেড নতুন একটি প্রকল্পে বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী প্রকল্পটির মেয়াদ চার বছর এবং তার প্রাক্কলিত মুনাফা প্রতি বছরে যথাক্রমে 
দুই লক্ষ টাকা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন লক্ষ টাকা এবং তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রকল্পটির অবশিষ্ট মূল্য মানে ভগ্নাবশেষ মূল্য এক লক্ষ টাকা বাজাজ লিমিটেডের প্রত্যাশা তিন বছরের মধ্যে তারা তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত আসবে এই উদ্দীপকটার আলোকেই আমরা আমাদের সামনের কার্যক্রম করব তাহলে প্রথমে দেখা যাক ক নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে মূলধন বাজেটিং এর কোন পদ্ধতিতে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় না খুবই সহজ উত্তর গড় মুনাফাহার পদ্ধতিতে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় না মূলধন বাজেটিং অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা করো এটা আমরা গত ক্লাসে মূলধন বাজেটিং এর গুরুত্বের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম মূলধন বাজেটিং অনুমান নির্ভর কেননা ভবিষ্যতের উপর অনুমান করে আমি বর্তমানে বিনিয়োগ করছি এবং ভবিষ্যতে বিক্রির উপর আমার এই বিনিয়োগের সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে আর এই সম্পূর্ণ কাজটাই আমরা করে থাকি অনুমানের উপরে ভিত্তি করে এখন কারো যদি এই পূর্বানুমানটা সঠিক হয় তাহলে তিনি ব্যবসায় করে লাভবান হবেন আর যদি কারো এই পূর্বানুমানটা সঠিক না হয় তাহলে তিনি ব্যবসা করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অর্থাৎ লোকসানের সম্মুখীন হবেন এ কারণে বলা হয় যে মূলধন বাজেটিংটা সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর তারপর হল নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে বাজার লিমিটেডের গড় মুনাফার হার কত অর্থাৎ আমরা এখানে এই অঙ্ক উদ্দীপক থেকে বাজার লিমিটেডের গড় মুনাফার হার নির্ণয় করব তারপরে বলা হয়েছে পেব্যাক সময়ের ভিত্তিতে বাজার লিমিটেড এর বিনিয়োগ সুযোগটি গ্রহণ করা কি উচিত গাণিতিক যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা আমাদের যেই দুটো অঙ্ক এই অধ্যায়ে করতে হবে গড় মুনাফার হার এবং পেব্যাক পদ্ধতি এই দুটো অঙ্ক সম্পর্কে আমরা জানব আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং আমরা আজকে এই অঙ্কগুলো শিখে ফেলব তাহলে যাওয়া যাক প্রথমে আমরা ঘ নাম্বার দিয়ে শুরু করব বাজাজ লিমিটেডের গড় মুনাফার হার নির্ণয় তাহলে আমাদের উদ্দীপকে প্রাক্কলিত মুনাফা প্রাক্কলিত মুনাফা মানে গড় তোমার নিট মুনাফা তাহলে উদ্দীপকে আমাদের নিট মুনাফা দেওয়া আছে আমাদের আর নিট মুনাফা বের করার কোনো প্রয়োজন নাই যেহেতু আমাদের নিট মুনাফা দেওয়া আছে আমরা আমাদের দ্বিতীয় দাপটাতে যাব তাহলে দ্বিতীয় দাপটা হলে আমরা গড় নিট মুনাফা বের করব তাহলে গড় নিট মুনাফার সূত্রটা আমরা লিখেছি গড় নিট মুনাফা সমান সমান বছর সমূহে নিট মুনাফার সমষ্টি ডিভাইডেড বাই বছর সংখ্যা তাহলে এখানে চারটা বছর দেওয়া আছে প্রথম বছরের নিট মুনাফা বলেছে তারা দুই লক্ষ টাকা দ্বিতীয় বছরে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার তৃতীয় বছরে তিন লাখ এবং চতুর্থ বছরে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর যেহেতু আমাদের এখানে বছর সংখ্যা এক দুই তিন চার তাই আমরা চার লিখলাম তাহলে এখন এইটা যোগ করলে আমরা পাবো এগারো লক্ষ দুঃখিত এখানে একটু ভুল আছে এখানে এগারো হাজার উঠেছে আসলে এই যোগফলটা হবে এগারো লক্ষ তোমরা ঠিক করে নাও এগারো লক্ষ যোগফল কত হবে এগারো লক্ষ তাহলে এগারো লক্ষকে যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ফলাফল পেয়ে যাব দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা গড় নিট মুনাফা পেয়েছি গড় মুনাফার নির্ণয় করার তিন নাম্বার ধাপ গড় বিনিয়োগ বের করতে হবে তাহলে আমরা এবার গড় বিনিয়োগ বের করব তাহলে গড় বিনিয়োগের সূত্রটা আমরা কি আমরা গড় বিনিয়োগের সূত্র জানি প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড বাই টু এই টুটা হলো সূত্রের টু তাহলে আমাদের উদ্দীপকে প্রাথমিক বিনিয়োগ বলেছে বিশ লক্ষ টাকা আর ভগ্নাবশেষ মূল্য বলেছে এক লক্ষ টাকা তাহলে বিশ লক্ষ যোগ এক লক্ষ আর নিচে সূত্রের দুই তাহলে বিশের একে যোগ করলে একুশ লক্ষ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এসব একুশ লক্ষকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমরা গড় বিনিয়োগ পেয়েছি গড় নিট মুনাফা পেয়েছি তাহলে এবার আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বের করার জন্য অর্থাৎ গড় মুনাফার হার বের করার জন্য আমরা সূত্র লিখব তো গড় মুনাফার হারের সূত্রটা কি সুতরাং গড় মুনাফার হার সমান সমান গড় নিট মুনাফা ডিভাইডেড বাই গড় বিনিয়োগ গুণন একশো তাহলে আমরা গড় নিট মুনাফা পেয়েছি দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আর গড় বিনিয়োগ আমরা পেয়েছি দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ডিভাইডেড বাই দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গুণন একশো তাহলে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজারকে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক দুই ছয় এক নয় এখন এটাকে যদি তুমি একশো দিয়ে গুণ করো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে ছাব্বিশ দশমিক এক নয় পার্সেন্ট অর্থাৎ বাজাজ লিমিটেডের গড় মুনাফার হার ছাব্বিশ দশমিক এক নয় পার্সেন্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এটা কোনো কঠিন অঙ্ক নয় অবশ্যই তোমরা এটা করতে পারবে তাহলে আমরা গড় মুনাফার হার শিখে পেলাম এখন যদি তোমরা এটা পারো তাহলে এই ধরনের যেই কোনো অঙ্ক তুমি আনসার করতে পারবে এই পর্যায়ে আমরা দেখব পেব্যাক সময় বা পরিষদকাল নির্ণয় অর্থাৎ পেব্যাক সময় আমরা কিভাবে 
নির্ণয় করব তাহলে পেব্যাক সময় নির্ণয় করার যে ধাপগুলো আছে প্রথমে আমরা এই ধাপগুলো একটু জেনে নেই প্রথমে উদ্দীপক থেকে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করতে হবে অথবা নির্ণয় করতে হবে যদি উদ্দীপকে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া থাকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই নগদ আন্তঃপ্রবাহ দিয়ে কাজ করব যদি উদ্দীপকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করতে হবে কিভাবে বের করব সেটা আমরা নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয়ের ছকের মধ্যে দেখেছি আমি আবারও বলছি গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয়ের ছকটাই হলো এই অধ্যায়ের প্রাণ যদি তুমি নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয়ের ছকটা ভালোভাবে না পারো তোমার পক্ষে এই অধ্যায়ের অঙ্ক করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হবে না তাহলে প্রথমে আমরা উদ্দীপক থেকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করব আর যদি উদ্দীপকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া না থাকে ওই ছকের সাহায্যে আমরা নগদ আন্তঃপ্রবাহটা নির্ণয় করে নেব তারপর আমাদের দ্বিতীয় কাজ হলো ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয় করার পর যদি আমরা দেখি যে নগদ আন্তঃপ্রবাহগুলো সমান নয় অসমান তাহলে আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করতে হবে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করা খুবই সহজ আমরা উদাহরণে গেলেই দেখতে পারবো এটা তোমরা সবাই পারো তিন নম্বর ধাপে আমরা পেব্যাক সময়ের সূত্র প্রয়োগ করব তাহলে যাওয়া যাক আমাদের উদ্দীপকের যে অঙ্কটা যে উদ্দীপকটা আমরা করেছিলাম সেই উদ্দীপকের ঘন অঙ্ক প্রশ্ন আমরা এখন সলিউশন করব প্রথমে আমরা বাজাজ লিমিটেডের নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয় করব কেননা উদ্দীপক আমাদের দেওয়া আছে নিট মুনাফা তো নিট মুনাফা থেকে আমরা প্রথমে নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করব খুবই সহজ আমাদের চারটা বছর দেওয়া আছে এই কারণে আমরা প্রথমেই চার কলাম চারটা বছর আর বিবরণের জন্য একটা কলাম মোট পাঁচ কলাম বিশিষ্ট একটা ঘর করব প্রথম কলাম আমরা লিখব বিবরণ দ্বিতীয় কলাম আমরা লিখব বছর এক তৃতীয় কলামে বছর দুই চতুর্থ কলামে বছর তিন এবং পঞ্চম কলামে বছর চার এরপর আমরা উদ্দীপক থেকে দেখে নিট মুনাফাটা লিখে নেব উদ্দীপক আমাদের নিট মুনাফা দেওয়া আছে দুই লক্ষ প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার তৃতীয় বছরে তিন লাখ চতুর্থ বছরে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার এটা কোনো কঠিন বিষয় না আমরা জাস্ট উদ্দীপক থেকে দেখে দেখে লিখেছি তারপরে আমরা জানি যে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করার সময় নিট মুনাফা সাথে অবচয় যোগ করতে হবে তাহলে এখানে আমরা অবচয় পেয়েছি কত চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা কিভাবে পেয়েছি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি অবচয়ের সূত্র থেকে আমরা বের করে ফেলেছি যে এই প্রকল্পটির বার্ষিক অবচয়ের পরিমাণ চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে আমরা সবগুলো বছরের সাথেই চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা যোগ করেছি তারপরে যোগ ভগ্নাবশেষ মূল্য বা অবশিষ্ট মূল্য আমাদের এই উদ্দীপকে ভগ্নাবশেষ মূল্য দেওয়া আছে এই কারণে আমরা ভগ্নাবশেষ মূল্য সবার শেষ বছরের তার সাথে আমরা যোগ করেছি সব শেষ বছরের সাথে আমরা যোগ করেছি তো এবার আমরা নগদ প্রবাহ পেয়ে গেলাম আমাদের প্রথম বছরের নগদ প্রবাহ ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার তৃতীয় বছরে সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এবং চতুর্থ বছরে নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা নগদ আন্তঃপ্রবাহ পেয়ে গেছি এখন আমরা যদি এই নগদ আন্তঃপ্রবাহর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে নগদ আন্তঃপ্রবাহগুলো সমান নয় অসমান অর্থাৎ ফিগারগুলো একটা আর একটার সাথে মিল নেই এ কারণে এটাকে অসমান নগদ প্রবাহ বলা হবে তাহলে যদি অসমান নগদ প্রবাহ হয় আমরা আমাদের পূর্বে দেখে এসেছি যে এই পর্যায়ে আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো আমরা ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয়টা দেখি খুবই সহজ আমাদের এখানে তিন কলাম বিশিষ্ট একটি ঘর আমরা বা ছক আমরা করব প্রথম কলামে বছর দ্বিতীয় কলামে নগদ প্রবাহ তৃতীয় কলামে ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ তাহলে প্রথম বছরে নগদ প্রবাহ আছে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা দেখে লিখেছি দ্বিতীয় বছরে সাত লাখ পঁচিশ হাজার তৃতীয় বছরে সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার চতুর্থ বছরে নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার জাস্ট আমরা উপরের নগদ প্রবাহগুলো নগদ আন্তঃপ্রবাহগুলো এই কলামে দেখে দেখে লিখেছি এরপর আমরা ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করব কিভাবে প্রথম কলামে ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা সরাসরি হবে তারপরে ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকার সাথে দ্বিতীয় বছরে সাত লাখ পঁচিশ হাজার যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব চোদ্দ লাখ চোদ্দ লাখের সাথে তৃতীয় বছরে সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার যোগ করলে আমরা পাবো একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তার সাথে নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব একত্রিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আমরা আমাদের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করতে পেরেছি তাহলে আমরা আমাদের তিনটা ধাপের প্রথম দুইটা ধাপ সম্পন্ন করেছি আমরা নগদ আন্তঃপ্রবাহ নির্ণয় করলাম এবং আমরা ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ নির্ণয় করলাম এ পর্যায়ে আমরা আমাদের পেব্যাক সময় নির্ণয় করব যেহেতু পেব্যাক সময় এটা অসমান তাহলে আমরা সূত্র লিখবো পেব্যাক সময় সমান সমান পূর্ণ বছর যোগ প্রাথমিক বিনিয়োগ মাইনাস পূর্ণ বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ ডিভাইডেড বাই পূর্ণ বছরের পরের বছরের নগদ প্রবাহ
যেই বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ প্রাথমিক বিনিয়োগে সমান অথবা কম তার চেয়ে তাকে পূর্ণ বছরের পূর্ণ পূর্ণ বছর বলা হবে তো আমরা যদি একটু আগে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের এখানে প্রথম বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দ্বিতীয় বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ চোদ্দ লাখ তৃতীয় বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ একুশ লাখ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ বিশ লাখ টাকার চেয়ে বেশি আর দ্বিতীয় বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ বিশ লাখ টাকার চেয়ে কম তাহলে আমাদের পূর্ণ বছর হবে দুই তাহলে আমরা পূর্ণ বছর পেলাম দুই এরপরে সূত্রে আমরা লিখব পূর্ণ বছর আমরা পেলাম দুই তাহলে পূর্ণ বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ তোমার প্রাথমিক বিনিয়োগটা আমরা লিখলাম উদ্দীপক থেকে দেখে আমাদের বিশ লাখ মাইনাস পূর্ণ বছরের ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ দুই নম্বর বছরের নগদ প্রবাহ আছে চোদ্দ লাখ আমরা দেখে লিখলাম তারপর হলো পূর্ণ বছরের পরবর্তী বছরের নগদ প্রবাহ তাহলে পূর্ণ বছরের পরবর্তী বছর হলো তৃতীয় বছর আর তৃতীয় বছরের নগদ প্রবাহ ছিল আমাদের সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা লিখলাম তারপরে সমান সমান দুয়ের দুই বিশ লক্ষ টাকা থেকে চোদ্দ লক্ষ গেলে আমরা পাব ছয় লাখ ছয় লাখকে আমরা নিচে পেয়েছি সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করব তাহলে দুয়ের দুই ছয় লাখকে সাত লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক সাত 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 চার এক নয় তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো দুই দশমিক সাত সাত চার এক নয় বছর অর্থাৎ এই প্রকল্পের পেব্যাক সময় দুই দশমিক সাত সাত চার এক নয় বছর এখন দেখো আমরা যে অবচয়টা নির্ণয় করলাম সে অবচয় নির্ণয় সূত্রটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে আমরা অবচয় চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পেলাম প্রাথমিক বিনিয়োগ বিশ লাখ ভগ্নাবশেষ মূল্য এক লাখ মাইনাস উনিশ লাখ এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে প্রকল্পের মেয়াদ আমরা পেয়ে গেছি চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে এখন আমাদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পালা আমরা সিদ্ধান্ত দেব আমাদের এখানে যদি আমরা উদ্দীপকটা আবার একটু দেখি তাহলে সেখানে বলা আছে তারা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ তিন বছরের মধ্যে ফেরত চায় তাহলে তিন বছরের মধ্যে যদি টাকাটা ফেরত আসে তাহলে তারা বিনিয়োগ করবে যদি তিন বছরের মধ্যে ফেরত না আসে টাকা তাহলে তারা এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে না এখন আমরা ফলাফল কি পেলাম আমরা ফলাফল পেলাম যে এখানে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থটা দুই দশমিক সাত সাত চার এক নয় বছরেই ফেরত আসবে তাই আমরা বলব যে এই প্রকল্পটিতে বিনিয়োগ করা তাদের জন্য লাভজনক হবে তাহলে এভাবেই আমরা পেব্যাক পদ্ধতি নির্ণয় করা শিখব আশা করি আজকের ক্লাস থেকে তোমরা উপকৃত হয়েছ তোমাদের জন্য সর্বদাই সবস্থার প্রস্তুত রয়েছে তোমাদের যে কোনো প্রয়োজনে তোমরা সবস্থারের সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বা তোমাদের জন্য আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো দিয়ে দিলাম আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মেসেঞ্জার এবং ইমেল অ্যাড্রেসও দিয়ে দিলাম তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো তোমাদের উপকার যদি করতে পারি তাহলে আমি ধন্য হব আশা করি সবাই আজকে ক্লাস মনোযোগ দিয়ে দেখেছো এবং অঙ্কটা করেছ এই অঙ্কটা অবশ্যই যে উদাহরণটা আমি করিয়েছি এই উদাহরণটা অবশ্যই তোমরা খাতায় করবে করলে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা বুঝতে পারবে এবং করতে গেলে যদি কোনো প্রবলেমের সম্মুখীন হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি আশা করি তোমাদের সহযোগিতা করতে পারবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম